நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் தை திருநாளில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் பொதுவாக வந்து தீபாவளி நியூ இயர் இந்த மாதிரி நிறைய பண்டிகைகள் இருக்கு ஆனால் தமிழ் சார்ந்த பண்டிகை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பொங்கல் தான் இந்த பொங்கல் நிகழ்ச்சியிலையும் வந்து நீங்கள் நிறைய தொலைக்காட்சியில் இல்லை நம்ம தொலைக்காட்சியில் கூட பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கதாநாயகர்கள் கதாநாயகர்கள்லாம் வந்து நம்ம பேட்டி எடுத்திருப்போம் அவங்க தமிழ் சார்ந்த மக்கள் இல்லைனாலும் ஃபெஸ்டிவல் டைமில் வந்து அவங்களோட அனுபவத்தையும் இதுவும் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த பண்டிகைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் வந்து ரொம்பவே ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒத்து போன ஒரு மனிதரோடு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து நேர்காலம் பண்ண போகிறோம் முக்கியமாக தமிழ் சினிமாவில் நிறைய மண் சார்ந்த விஷயங்கள் பாசங்கள் நிறைந்த நிறைய திரைப்படங்கள் வந்து நம்ம மக்களுக்கு கொடுத்த ஒரு இயக்குனர் தான் நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் இயக்குனர் பேரரசு சார் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு வேந்தடி சார்பாக அவருக்கு முதல்ல பொங்கல் வாழ்த்து சொல்லுவோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள் சார் உங்கள் வாழ்த்துக்கள் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க சார் ஆ நல்லா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கீங்களா இருக்கும் சிறப்பாக இருக்கீங்க ஸோ பொங்கல் அப்படின்னோடனே உங்கள் ஞாபகத்து வருது சின்ன வயசில் நீங்கள் நிறைய அப்பா அம்மா கூட வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க திருமணம் ஆகி அதுக்கப்புறம் சினிமா துறைக்கு வந்த பிறகும் நிறைய பொங்கல் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க எது உங்கள் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு பொங்கல் தான் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத பொங்கல்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு நம்ம தளபதியோட படம் திருப்பாச்சி ரிலீஸ் சூப்பர் அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு முழுமையான ஒரு பண்டிகை சந்தோஷமான ஒரு பண்டிகை சந்தோஷமான ஏன்னா ஒரு நம்ம லட்சத்து நிறுவனத்தின பொங்கல் அது பல வருஷ போராட்டம் போராட்டம் சொல்ல முடியாது இந்த முயற்சிகள் அந்த லட்சியத்தை நிறைவேற்ற பொங்கல் தான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அதில் ரிலீஸு ஜனவரி பதினாலு அது அன்றைக்கே அது வெற்றிங்கிறது கன்ஃபார்ம் போயிடுச்சு ஆமாம் அது இன்னும் உங்களுக்கு சித்திக்கும் பொங்கல் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஆக்சுவலாக பண்டிகை வந்து மேக்ஸிமம் அதிகமாக நான் கொண்டாடுறதில்ல நம்மளுக்கு வந்து என்றைக்கு நம்ம சந்தோஷமாக இருக்குமோ அன்றைக்கு தான் பண்டிகை இந்த பொங்கல் பண்டிகைகள் என்ன சிறப்புன்னா இப்போ தீபாவளி கிருஷ்ண ஜெயந்தி பிள்ளையார் சதுர்த்தி இது இதில் விட பொங்கல் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்தது மற்றெல்லாம் ஒரு பக்தி சார்ந்தது தீபாவளிக்கு ஒரு கதை இருக்கும் ஆமாம் நரகாசு வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி பதினாலு நாள் இருக்கும் பொங்கல் வந்து பக்தி இல்லை பக்தி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து நன்றியை தெரிவிக்கிறதான் நம்ம நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்துறது தான் பொங்கல் சூரியனுக்கு சூரியன் ஐம்பூலங்களுக்கும் ஆமாம் மா மாட்டுக்கு உழவருக்கு நம்மளுக்கு நம்ம வாழ்வியல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மண்ணுக்கு ஆமாம் எல்லாமே அது ஒரு ந எல்லாத்துக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கிறது அதுதான் மனுஷனுக்கு இப்போ முக்கியம் பக்தியை விட முக்கியம் வந்து நன்றி ஆமாம் நன்றி உள்ள மண் நன்றி உள்ள மனுஷன் தான் இன்றைக்கி ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும் காணும் ரொம்ப பேரை காணும் அதனால் என்னை விட பக்தியை விட நன்றி தான் மனுஷனுக்கு முக்கியம் அதுக்கான பண்டிகை தான் பொங்கல் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து மறக்க முடியாத பொங்கல் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கே அது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இளைய தளபதி விஜய் சார் லைஃப்லேயும் வந்து அது ஒரு பெரிய பொங்கல் அவரே இப்போ ஒரு பேட்டியில் சொல்லும் போது கில்லி படம் வந்ததுக்கப்புறம் என்னோடய லெவல் வந்து அடுத்த கடத்து போயிடுச்சுன்னு எல்லாருமே சொன்னாங்க ஆனால் திருப்பாச்சி படம் வந்து கில்லி வசூலி வந்து முறியழிச்சுது ஏன்னா அது வந்து பசங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தாங்க ஃபேமிலியும் பார்த்தாங்க ஆனால் திருப்பாச்சின்றது வந்து நான் எல்லார் வீட்லேயும் போய் நான் அடாப்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு வந்து விஜய் விஜய் சாரை வந்து நேர்காணலாம் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த டைமில் வந்து உங்களோட குடும்பம் சார்ந்த மக்கள் சார்ந்த எப்படி இருந்தாங்க அவங்க எப்படி சந்தோஷத்தை வந்து கேட்ச் பண்ணாங்க அந்த டைமில் தேடும்போது கண்டிப்பாக குடும்பத்துக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அது குறிப்பாக எங்கள் அப்பா ஏன்னா அவங்களுக்கு சினிமா துறையில் வந்ததுலேருந்தே என்னோடய வாழ்க்கை மேலே ஒரு சின்ன சந்தேகம் சந்தேகம் பயம் வரும் வந்துருவியா ஆமாம் அதில் என்ன பத்து வருஷம் ஆச்சு அப்படியே நம்ம உதவியக்குனராக போட இருப்போம் ஊருக்கு போகும்போது ஊருக்கு போய் பயமாக இருக்கு எனக்கு போகும்போதெல்லாம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இப்போ போயிட்டு ஊரு போயிட்டு வந்தேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்போ டேரக்டர் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு இது எங்கள் அப்பாவோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யாரும் சொந்தக்காரங்க வருவாங்கல்ல பார்த்துட்டு போகிறாங்க அதான் தம்பி என்ன எப்போ படம் ஆரம்பிக்கிறியா இல்லை இப்போ ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்த மாதம் இப்படி தான் போன வருஷம் சொன்னீங்க அப்பாவுக்கு முன்னாடியே என்ன வந்து பார்த்து வைக்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் உங்களோட எங்கள் அப்பாவோட நான் அவங்க வந்து டிவி பார்த்துக்கிறோம் ஓகே அப்போ ஒரு இது படம் போடுறாங்க டிவியில் ஒரு பெரிய டேரக்டரோட படம் தான் இப்போ டைட்டில் போய் இருக்கும்போது உதவி இயக்குனர்கள்ட்டு ஒரு ஆறு பேர் ஓ லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு ஆடு முஞ்சு நான் கேட்டாரப்பா இப்போ இந்த ஆறு பேர் உதவி இயக்குனர் போட்டாங்கல்ல இவங்களாம் டேரக்டர் ஆகிட்டலா ஆகிட்டாங்களான்ட்டு ஓ அதை பார்த்தா யாரும் ஆகலை
தீவிரமாக நம்ம முயற்சி பண்ணி ஒரு கடை வாய்ப்பு வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு வருவோம் நம்ம முயற்சி பண்ணுறது தானே ஆமாம் கிடைக்கும் போது கிடைக்கும் இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டுருக்கோம் அதனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் அப்புறம்லாம் கொஞ்சம் தான் ஆச்சு லைஃப் இப்படி ஏன்னா அவங்க வந்து என்கிட்ட வந்து ஸ்ட்ராங்காக வேணாம் ஊருக்கு வந்துடு அப்படிலாம் சொல்லணும் உங்கள் ஆசையை மதிக்கிறாங்க மதிக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு பயம் இருக்குது ஒரு கட்டத்தில் இப்போ நம் நம்ம நமக்கு டேரக்டாக நடப்போம்ல அது போக இப்போ அவங்களுக்காக டேரக்டாகி தீரணுங்கிற ஒரு காலகட்டம் வந்துச்சு சூப்பர் ஏன்னா நம்ம ஆசை லட்சியங்கள்லாம் போக என்னத்தை அப்பா அவங்களுக்கு நம்பி கொடுக்கணும் அம்மா அம்மாலாம் இப்படி கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட எத்தனை கேட்பாங்க பையன் என்ன பண்ணுறான் பெரிய என்ன பண்ணுறான் எப்போ படம் பண்ண போகிறோம் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு பதிச்சுட்டு சொல்லி அவங்களுக்கு நான் அழுத்திட்டு போயிருக்கோம் ஒரு ஸ்டேஜில் நமக்காக இப்போ டேரக்டர் ஆரம்பம் இல்லையோ நம்ம குடும்பத்துக்காக டேரக்டர் ஆகிடுங்கிற கொஸ்டின் வந்துச்சு கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் தான் திருப்பாச்சு வாய்ப்பு வந்து ஆமாம் நம்ம அப்பாவோட பயத்தையும் நம்ம எங்கள் அம்மாவோட அந்த ஆதங்கத்தை எல்லாத்தையும் போக்குனது அந்த பட வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சது சார் உங்களுக்கு விஜய் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது அது என்னென்னா ஒரு பத்து வருஷம் மேலே நான் ஃபீல்டு இருந்திருப்பேன் எல்லா நாடையும் இப்போ நேரம் பார்த்துட்டேன் சிவாஜி கணேசன் சார் வந்து கமல் ரஜினி அஜித் அப்போ விஜயகாந்த் சார் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் நேரில் பார்க்காத ஒரே நடிகர் யாருன்னா விஜய் மட்டும் தான் ஓ நான் எத்தனையோ ஒரு கதை பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டுருக்கு எல்லாம் நேரம் எங்கிட்ட பார்த்தேன் விஜயகாந்த் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அர்ஜுனில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அப்போ உள்ள நிறைய நடிகர்கள் ஒர்க் பண்ணியாச்சு நிறைய பார்த்து முரளியில் நிறைய பார்த்துருக்கோம் இவ சூப்பர் மேனேஜர் இருந்தாங்க செந்தில் கணேஷ்ட்டு அவங்க ஒருத்தர் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் அவங்க சொன்னாங்க சூப்பர் வீட்டில் விஜய் கழிச்சிட்டு இருக்கு அவருக்கு ஏற்ற கதை இருக்கான்ட்டு ஏன் நல்ல நேரம் நான் அது வரைக்கும் கமர்ஷியல் கதையெல்லாம் எடுத்து வைக்கல அப்படியா நம்ம ட்ராக்கை வேற இந்த பேரை சரி இல்லை அது காதல் சம்மந்தமான பேர் காதல் இல்லை காதல் கூட இருக்காது பொற்காலம் சூப்பர் அந்த டைப்பு ஸ்டோரி அப்படிதான் கொஞ்சம் யதார்த்தமான கதைகள் வச்சுட்டு மனுஷார்ந்த கதைகள் அப்படிதான் வச்சு அலைஞ்சேன் அஞ்சு வருஷம் அலைஞ்சு யாரும் அதை கேட்பாங்க அப்புறம் கமர்ஷன் தான் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டுருவாங்க வந்துடும் ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு யோசிச்சுனா எல்லா இடத்துலையும் கதை சொல்கிறோம் அது நல்லா இருக்குங்கிறாங்க இருந்தாலும் கமர்ஷில் கொஞ்சம் பெரிய இருக்குது ஏற்ற மாதிரி சொல்லுங்கிறாங்க சேஃப்டிக்கு ஒரு கதை பண்ணி வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சேஃப்டிக்காக ஒரு கமர்ஷ் கதை பண்ணி வச்சு தான் திருப்பாச்சி கதை சூப்பர் அந்த நேரத்தில் தான் உங்கள் சூப்பர் ரூட்டில் வந்து விஜய் கழிச்சிட்டு இருக்கு நான் ஆக்சுவலி சூப்பர் ரூட்டில் ட்ரை பண்ணும்போது சவுத் சார் தெரியுமா உங்களுக்கு அவர் வேறு மாதிரி கதை எடுப்பார் டிஃப்ரெண்ட் எடுப்பார் எல்லாமே போய் உனக்காக சொல்லாத மாதிரி சொல்லுவோம் இன்னும் வேறு மாதிரி அவர் டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம நிறைய கதை இருக்க சொல்லலாம் முடிச்சுக்கிறதுல இவங்க பார்த்தா விஜய்க்கு இருக்குது அது மாதிரி கதை இருக்கான்னு கேட்டோம்னா இருக்குன்னு சொல்லி அப்புறம் அங்கே சொல்லி அங்கே கதை பிடிச்சி போச்சு அன்னைக்கு ஈவினிங்கே விஜய் அப்பா மட்டும் வாங்கி கதை சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் அது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் கதை சொல்ல கதை சொல்லும் போது தான் வந்து டேரெக்டாக பார்க்குறீங்க டேரெக்டாக பார்க்குறேன் கதை சொல்லி உனக்கு தெரியும் மூணு மூணு தான் கஷ்டனேன் அமைதியாக கேட்பார் இந்த ரேஷன் இருக்காது ஆமாம் ஒரு ஆட்டுக்கு நம்ம காமெடி சொல்லி கொடுப்போம் அப்புறம் அப்படியே அவ்வளோ அதுக்கு அப்படியே இருப்பார் எமோஷன் ஒரு சீன் சொல்லுவோம் எந்த சொல்லும் இருக்காது ஆ கதை சொல் ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம சொல்கிறது ஒரு கண்மையாக ஆகுதா கேட்கணும் ஸ்பீடாக பேசுவேன் இல்லை புரியாமல் போச்சா இல்லை கதை இப்போ அவர் ட்ராவல் ஆகாமல் பிடிக்காமல் இதாகிட்டார் அதெல்லாம் ஒரு சப்பில் ஒரு சைடு ஓடிக்க இருக்கு அப்போ ஒரு சைடு முடிவு பண்ணிட்டேன் நம்ம கதை சொல்ல வந்திருக்கோம் நம்ம கடமை முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள கதையை முடிச்சிட்டேன் அப்போ ஒன்று சொல்ல வரும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஹாலில் உட்காருங்க வெயிட் பண்ணுங்கண்ணாரு இது ரெண்டு அப்புறம் இது வந்து வெயிட் பண்ணுறேன் அந்த நே அந்த டைம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அந்த நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் எனக்குன்னா அந்த அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இது பிரசவத்து ஒரு ஒரு வேதனை தான் பார்த்துட்டோம் பக்கம் பக்கங்குது நான் சொல்ல போகிறாரு அப்படின்ட்டு பிடிச்சா பிடிக்கல ஏன்னா பேசு சில ஆட்டு ஆள்கிட்ட காசு ரொம்ப தெரிஞ்சுவோம் அவங்க சொல்ல கதை பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா அவங்க அதுக்கு கட்ட சொல்லுவாங்க இது எந்த ரேஷன் இல்லை இல்லை அதுவே சஸ்பென்ஸாக இருக்குது பாம்பு வச்ச மாதிரி டைம் பாம்பு வச்ச மாதிரி ஆனால் கரெக்டாக டைமிங் எப்பவுமே அவர் பயங்கரமாக கீப் பண்ணுவார் அதுலேயும் கீப் பண்ணார் கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் வெளியாந்தார் 
இருக்குது சார் கைவிட்டு சார் கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து கதை அவங்க பண்ணுறோம் ரெண்டும் பெஸ்ட் சொன்னார் ஓ படத்தை காட்டுவாங்களே பல்ப் கறிக்கிற மாதிரி பட்டா வச்சு பறக்கிற மாதிரி லவ் வந்து உடனே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் லைஃப்பில் அந் அந்த இந்த சாலை கிராமத்தில் பிறந்த வீடு ஒரு வீடு ஓகே அது இன்றைக்கும் எனக்கு ஒரு புதுசாக வாழ்க்கை பிறந்த இடம்னா அந்த இடம் தான் அதுதான் ரெண்டு இடம் ஒன்று புரசா ஆஸ்பத்திரி எங்கள் ஊரில் ரெண்டாவது இடம் விஜய் வீடு வாழ்க்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் அடுத்த படமும் எப்படி கம்மிட் ஆகிங்க அவர் கூட அதோட திருப்பாச்சி யூனிவர்சிட்டி இப்போ பெரிய ஹிட்டு நான் வந்து அப்போ மதுரை எப்போ படம் ரிலீஸ் ஆனோன்னு ரவுண்ட்ஸ் போய் அப்படியே தேட்டருக்கலாம் ஆடியன்ஸ் ஓட உட்காந்து கீன்ஸில் போய் பார்ப்பேன் இந்த இடம் நான் நம்ம ஒன்று நினச்சிருப்போம் அது கரெக்டாக சிங்க் ஆகுதா நினச்ச மாதிரி ரசிக்கிறாங்களாம் விசில் பார்க்க போகிறது அப்புறம் மதுரைக்கு போயிருந்தேன் மூணாவது நாலாவது நாளில் அப்படியே போகும்போது போன் வந்துச்சு ஏஎம் ரத்தனம் சார் சார் எங்கே இருக்கேன் சார் நான் மதுரையில் இருக்கேன் எப்போ வருவீங்க ரெண்டு நாள் வந்துடுவேன் சார் வந்தோடனே யாரும் பாருங்கண்ணா இப்போ போய் பார்த்தேன் ஆமாம் பார்த்தா அப்போ தான் விஜய் சார் சொல்லி தான் அவர் கூப்பிட்ருக்காரு ஓ அது ரொம்ப பெஸ்ட்டு இருந்தார் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரியல முதல்ல அறிமுகம் இல்லை எனக்கும் ரத்தனை சார் இருக்கும் அவர் ரெண்டு இருக்கேன் அவர் யாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்புறம் நானும் போய்ட்டு சார் பேரரசு அப்படியே பார்த்தார் சார் திருப்பாச்சி டேரக்டர் பேரரசு அப்போ தான் என் மூஞ்சியை பார்க்குறாரு வாங்க வந்துட்டு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கார் ம் வரணும் பேசிட்டு எல்லாம் பேசிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் போன் பண்ணியிருக்காரு விஜய் சார் விஜய் அப்போ அவுட்டோர் சுட்டி தரவுல போன் பண்ணி ஒரு டேரக்டர் பேரஸ் இது வந்தார் உண்மையில் அவர் தான் திருப்பாச்சி படம் டேரக்ட் பண்ணாதா ஐயோ உங்களை பார்த்துட்டு ஆமாம் விஜய் சாருக்கு சூப்பரில் இருக்கு ஏன் என்ன என்னார் இல்லை ஆள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கார் ஆள் பார்த்தா அப்படி தெரியல படம் பார்த்தா அப்படி பயங்கரமாக இருக்குது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டு விறுவிறுப்பாக அப்படி இருந்தது நேராக பார்க்க ரொம்ப சாப்பிட்டா இருக்காரு நம்ப முடியல அவர் சொன்னார் இல்லை பார்க்கத்தான் சார் சாப்பிட்டா இருப்பார் அவர் பவர்ஃபுல்லாக ஃபீல்டில் தெரியும் அப்படின்னாரா அது மாதிரி அதை அப்படி அமைஞ்சது அப்புறம் அது வந்து திருப்பாச்சி ஹிட்டு அதை திரும்ப அது எம்எல்ஏ ஒரு நம்பிக்கையில் கொடுத்த படம் தான் சிவகாசி சிவகாசி இவர் படமே வந்து அதை திருப்பாச்சி சிவகாசி தருமபுரி திருவண்ணாமலை பழனி இந்த மாதிரி நிறைய ஆமாம் நிறைய படங்கள் இருக்குது அதுக்கான காரணம் நிறைய இடத்துல பதிவு பண்ணியிருப்பீங்க இருந்தாலும் இன்றைக்கி நேர் காரணம் தனித்துவம் தான் இப்போ பேரரசுனா ஊர் பேரை பாரு அப்படின்னு ஒரு பேர் ஆயிடுச்சு பிராண்டு ஆமாம் அது ஒன்றும் இன்னும் ஒன்று சிலது தானாக அமையும் ஓ நம்மளும் அமைச்சிக்க மாட்டோம் சில இமேஜ் வந்து அதுவும் அமைஞ்சிரும் அப்படி அமைஞ்சதான் எனக்கு இந்த ஊர் பேர் நான் ஒரு பிளான் பண்ணி பண்ணலை ஆக்சுவலி திருப்பாச்சிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு திருப்பாச்சி டேட் இல்லை ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு டைட்டில் நான் எழுதியிருப்பேன் அதுக்கு ஓ அந்த படத்துக்கு படத்துக்கு அப்படி எழுதுவேன் நமக்கு திருப்தி வர நம்மளோட டைட்டில் எழுதி எழுதி பார்த்து அதில் ஒரு டைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தா அது இன்னொருத்தர் பதிவு பண்ணி வச்சுருந்தார் ஓ இப்போ அவர்கிட்ட பேசி பார்த்து ஒன்றும் சரியாக வரல அப்படின்னு அது அதனுடைய டைட்டில் தான் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் அதுதான்ட்டார் என்னடா பண்ணுறது விஜய்க்கு அந்த டைட்டில் பிடிச்சிருச்சு முதல்ல அப்படியா ஆமாம் இதுக்கு மாரி யோசிக்கணுமே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நிறையா யோசிச்சதில் தான் கீழே வந்து அறுவா செய்கிறவேன் ஓ படத்தில் படத்தில் திருப்பாச்சியில் அப் அப்படி யோசிச்சா அருவாவுக்கு ஃபேமஸ் வந்து திருப்பாச்சி தான் திருப்பாச்சி அருவா தான் தமிழ்நாட்டிலே ஃபேமஸ் ஓகே கீழே தொழில் அருவா அப்போ அருவாவுக்கு ஃபேமஸ் திருப்பாச்சி அதே டைட்டில் வச்சுருவோம் அப்படின்ற நோக்கத்தில் அவன் திருப்பாச்சின்னு வச்சது இப்போ அது ஊர் பே ஊர் பேராக போயிடுச்சு ஏன்னா ஷூட்டிங் அப்போ எனக்கு ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட்டு திருப்பாச்சி பெரிய ஹிட்டாங்கிற கான்ஃபிடென்ட் தான் படம் பண்ணுறது படம் பண்ணுறது கண்டிப்பாக இந்த படம் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் நம்ம கண்டிப்பாக ஊருக்கு தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு அப்போ சிவாசிங் டைட்டில் நான் திருப்பாச்சி ஷூட்டிங் அப்போ ரெடி பண்ணிட்டீங்க ரிஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் முன்னாடியே பண்ணிட்டேன் ஆமாம் ஆமாம் குடிசை பண்ண சொல்லி ரிஸ்ட் பண்ணி வச்சாச்சு இன்னொருத்தர் ஃப்ரெண்டோட கம்பெனி பேரில் கம்பெனியில் பதினு வச்சுட்டேன் அடுத்தது திருப்பாச்சி முடிஞ்சு இப்போ சிவாசி சிவாசி நான் டைட் வைக்கல ரத்தன் சார்ட்ட லைன் சொல்கிறேன் அவருக்கு இப்போ கேட்டு என்ன என்ன டைட்டில்னு கேட்கல அது இதுக்கு எந்த ஊர்னு கேட்டார் அவரே அப்படி தான் கேட்டார் கேட்டார் ம் ஓகே சரியாக போச்சுன்னு தான் அப்புறம் சிவகாசின்னு அப்புறம் விஜய் சார்ட்ட போய் டைட்டில் சிவகாசின்னோன்னு அவர் பிடிச்சி வச்சேன் பவர்ஃபுல் டைட்டில்னார் ம் இப்போ சிவகாசி கிட்ட ஆயிடுச்சா அப்புறம் சொல்லவே தேவையில்லை அப்புறம் திருப்பதி ஆமாம் திருப்பதிக்கும் எவ்வளோ 
திருப்பதி இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு டேட்டு எழுதி கொடுத்தேன் ஆனால் அவங்க வந்து சார் ஊர்லேயே டிராவல் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படியா ஆமாம் ஆமாம் அப்படி தான் திருப்பதி வச்சது ஓ அப்புறம் திருப்பதி கிட்டு இப்போ அந்த டைமில் வந்து நம்ம விஜய் சாரும் அஜித் சாரும் வந்து அவங்க ஒன்றா இருந்தாலும் ரசிகர்கள் வந்து அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக தான் இருந்தாங்க திரும்ப திருமலை வரும்போது கில்லி வரும்போது இந்த சைடில் அட்டகாசம் ஆஞ்சநேயா அந்த மாதிரி ஸோ ரெண்டு படம் வந்து நீங்கள் விஜய் சாருக்கு பண்ணிவிட்டு அடுத்த படமே அஜித் சாருக்கு பண்ணீங்க ஸோ அந்த எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இப்போ விஜய் சார் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட எதனா பேசினாரா இல்லை எப்படி ஏன்னா விஜய் சாரோட ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க அஜித் சாரோட எப்படி அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு என்ன இப்போ திருப்பாச்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ விஜய் வச்சு ஒரு படம் மட்டும் ரெண்டாவது படம் விஜய் வச்சு போட்டோம் சிவகாசின்ட்டு ஆமாம் சிவகாசி பண்ணும்போது தான் எனக்கே ஒரு தோணிடுச்சு ஓகே நம்மளை விஜய் டேரக்டர்னு உத்தரவு வச்சுருவாங்க இதுக்கப்புறம் எந்த மற்ற எந்த ஹீரோ கூப்பிட்டாலும் கூப்பிடுவாங்களே தவிர அஜித் சைடில் நம்மளுக்கு அழைப்பு வராது ஏன்னா அந்தளவுக்கு அப்படி ஒரு இரு துருவங்கள் மாதிரி இல்லை போயிட்டு இருக்கு அப்படி தான் நான் நான் நினச்சிட்டேன் ஓகே நீ அஜித் சைடில் நமக்கு அழைப்பு வராது அப்படின்னா ஏவே நம்மளுக்கு கூப்பிட்டு பேசினாங்க அடுத்த படம் பண்ண முடியும் ஓகே நமக்கு ஏவி பெரிய பேனரு சந்தோஷம் பாரம்பரிய மிக்க பேனர் அது பண்ணலான்ட்டேன் அப்போ தான் சொன்னாங்க அஜித் கால் சென்டர் அவர் இருக்குது அவர் வச்சு தான் பிளான் பண்ணுறோம் அதுதான் ஹீரோ நாப்பில் ஏன்னா கொஞ்சம் பக்குனுச்சு இது அஜித் தெரியுமா மாதிரி அவர் கேட்டேன் அவங்கள்ட்ட சார் நான் நான் தான் டேரக்டர்னா அஜித் சார் சொல்லிட்டல அப்படின்னு தெரியுமா அவர் சொல்லி இல்லை அவர் சொல்லி அப்புறம் தான் அவங்களே கூப்பிட்டு பேசுகிறோம் நாங்கள் ஓ அப்போ ஒன்று புரிஞ்சு வச்சு ஓகே அந்த இது எல்லாம் அஜித் டேரக்டர் இல்லை அவர் வந்து டேரக்டர் தான் பார்க்குறாரு விஜய் டேரக்டராக பார்க்கல கண்டென்ட் இருந்தால் ஆமாம் ஆமாம் ரெண்டு படம் ஹிட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஒரு டேரக்டராக பார்த்துருக்காரு தான் கொஞ்சம் ஓகே ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அஜித் சார்ட்டர் காசு சொன்னோம் ஏஎம் காசு சொல்லி அப்புறம் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஆமாம் அதனால் வெளியில் இருக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள அந்த இதெல்லாம் இல்லைங்கிறத நான் பழகுன வரைக்கும் அந்த இப்போ ஓட்டி போகிறவங்களும் அவங்களுக்குள்ள இல்லை ஃபேன்ஸ்க்குலாம் எப்போவுமே எம்ஜிஆர் சிவாஜிலேருந்து ரஜினிகாமலேருந்து ஓகே அது யூஸ்ஃபுல்லாக அது உணர்வு அது அது ஒரு பாசத்தோட வெளிப்பாடு வந்து ஒரு போட்டியாளர் நினச்சிக்கிட்டு அவ் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஆமாம் அவங்கள போட்டியாளர் நினைக்கலாம் அவ அவங்களோட ஒரு லைஃப்பில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்காது அது எல்லாம் கூட தான் கரெக்ட் ரஜினி கமல் அந்த கேட்டகரியில் வந்து கேப்டன் தான் ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ண அனுபவம் எப்படி இருக்குது கேப்டன்னா அவங்களுக்கு படத்தில் பார்க்கும்போது தான் பெரிய ஹீரோ ஆக்ஷன் ஹீரோ அப்படிலாம் இப்போ நேராக பழிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ மாதிரி எளிமையான ஆள் பார்க்க முடியாது நம்ம ஒரு நான் சினிமா துறையிலே மேக்ஸிமெல்லாம் சார் தான் கூப்பிடுவேன் நான் சினிமாவுக்கு வந்துட்டு ஒருத்தர் நம்ம சார் கூப்பிடு மனசு வராமல் அண்ணன் கூப்பிட்டது என்ன கேப்டன் கேப்டன் தான் நம்ம இன்ன வரைக்கும் அண்ணன் கூப்பிடுவேன் அவர் மூணு சார்னு வராது எனக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு அன்யூனியம் நம்ம ஒரு ஒரு நம்ம குடும்பத்தாள் மாதிரி அதோட எப்படின்னா அவர் பழகிற தோரணை தான் உரிமை எவ்வளோ வரும் சின்ன பெருசு அது அது ஒரு உரிமை இருக்கும் சூப்பர் இப்போ நீங்கள் இருந்த அந்த காலகட்டம் வந்து இயக்குனராக இருக்கும்போது ஒரு படம் வந்ததுன்னா அது நூறு நாள் நூற்றி ஐம்பது நாள் இரநூறு நாள் ஓடி நம்ம ஷீல்டெல்லாம் கொடுத்து நிறைய உங்களோட படங்களே நாங்கள் நிறைய பேப்பரில் டிவிலலாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அப்படி இல்லை இப்போது ஒரு படம் வந்து ஒரு ஆறு நாள் ஓடினா ஆறு நாளில் ரெண்டு நாள் ஓடினா வந்து வெற்றி அப்படின்ட்டு நம்ம சக்ஸஸ் மீட்லாம் வைக்கிறாங்க ஸோ சி சினிமாவோடைய நிலைமை எப்படி உங்களோட பார்வையில் இப்போ இப்போது வசூலுங்கிறதுங்கிறது நம்ம வந்து வசூல் சொல்ல முடியாது இப்போது இப்போ நம்ம திருப்பாச்சி சிவாசி அந்த காலகட்டம் அப்படின்னா இப்போ சென்னை உதாரணத்துக்கு நினைச்சிங்களே சென்னை சென்னையில் இப்போ வடபுலி ஏரியா அப்புறம் வடபுலி ஏரியாவில் வந்து கமலா தேட்டர் இருக்குது உதயம் தேட்டர் இருக்குது காசி தேட்டர் இருக்குது ஏ எம் ராஜேஸ்வரி தேட்டர் இருக்குது ரவுண்ட் இருக்கும் அப்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் ஒரு என்னென்னா கமலா தேட்டரில் போட்டால் உதயத்தில் போடக்கூடாது ஓ உதயத்தில் போட்டால் கமலா போடக்கூடாது காசி போடக்கூடாது ஏ எம் ராஜேஸ்வரி போடக்கூடாது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க கூடாது நம்ம ஏ எம் ராஜேஸ்வரியில் போட மிஸ் ஆச்சுன்னா அது கமலாவில் ஆகாது உதயத்தில் ஆகாது காசி அந்த ஏரியாவில் அந்த ஒரு தேட்டர் மட்டும் தான் அது மாதிரி நம்ம சத்தியம் தேட்டரில் இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா தேவியில் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ ரஜினி படம்லாம் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க உதயத்தை போடுவாங்க உதயத்தில் மூணு தேட்டர் இருக்கும்ல ஆமாம் உதயம் சந்திரன் சூரியன் இருக்கும் சூரியன் அப்போ அந்த காம்ஸு மொத்தம் போட்டுக்குவாங்க நம்ம சத்தியம் போல அதில் இப்போது ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா கமலா உதயத்தில் எல்லா
அப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள தெருவு தெருவில் உள்ள எல்லா தெருலையும் உங்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடும் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அப்போ உங்களுக்கு நூறு நாள் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை ஆமாம் எப்படியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தேட்டர் ஃபுல்லாகாது ஓ எல்லோரும் வந்து பார்க்க பார்க்க வச்சுருவாங்க ஈஸியாக ஆமாம் அது ஒன்று இன்னொன்று இப்போ ஒரு இன்னொரு போதை இருக்குல்ல கான்ஸ்கெலாம் முதல் நாளே பார்த்துடணும் ஃபஸ்ட் நாளே பார்க்கணும் ஆமாம் இப்போ நான் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படா இப்படி இருக்குன்ட்டு உங்கள் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நீங்களும் பார்த்துறியே ஆமாம் அப்போ இன்னொரு தப்பு அவரும் பார்த்துறாரு எல்லாருமே ஃபஸ்ட் நாளே பார்த்துட்டு எல்லாரும் எல்லார் இடத்துல பார்த்துறாங்க ஆமாம் அதனால தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இது ஓப்பனிங் இன்றைக்கி நூறு கோடி வசூல் அப்படிங்கும்போது மக்களோட ஃபஸ்ட் நாளே பார்க்கணுங்கிற அந்த ஒரு ஆர்வம் ஆர்வமும் எல்லா தேர்ட்லேயும் போட்டுறாங்கள்ல இதுவும் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கி மூணு மூணு வாரம் படமாக போச்சு மூணு வாரம் தன்னாலே நூறு நாள் போஸ்டர் பார்த்தே ரொம்ப காலம் ஆகும் ஆமாம் அதுலேயும் வர வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு எப்படி வரும்னா திரும்ப அதே மாதிரி அந்த சிஸ்டம் வரணும் சமீபத்தில் நீங்கள் பார்த்த படங்களில் எது எந்த படம் பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்க படம் அப்படின்ட்டு ஒரு திருப்தி அடைஞ்ச படம்னா இது எனக்கு தீரன் அதிகாரம் அது ஏன்னா இப்போ எப்பவுமே படங்கிறது கதையை விட திரைக்கதை முக்கியம் அது ஒரு கதை சரியில்லாமல் கூட இருக்கலாம் நாங்கள் திரைக்கதை சரியாக இருந்தால் படம் ஓடிடும் நான் கதை நேரம் தான் சூப்பர் கதையாக இருந்தால் கூட அது திரைக்கதை சரியில்லைனா படம் ஓடாது என்ன இப்போ தான் சினிமாங்கிறதே திரைக்கதை தான் கதைங்கிறது நாவலோட கதை தான் திரைக்கதைங்கிறது திரைக்கதை தான் அது திறன் அதிகாரம் அறம் நல்லா இருந்தது ஆண்டோன் கட்டளை ஆண்டோன் கட்டளை அது நல்லா இருந்தது இப்போது நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் அது நல்லா இருந்தது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே நைன்டி சிக்ஸ்லாம் ஷோ மூவி தான் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே அந்த ஃபீல் அழகாக கொண்டு போய் இருப்பாங்க அதுதான் சினிமா இப்போ நீங்கள் எடுத்த படங்கள் எல்லாமே வந்து கமர்ஷியலான ஒரு படம் தான் இருந்தாலும் பயங்கரமான ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்டாக இருக்கும் தங்கச்சி சென்டிமெண்ட்டு இப்போ திருப்பாச்சி சாங்கெலாம் இன்ன வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து அந்த எண்ணத்தவம் செஞ்சு போட்டோம் அந்த சாங்கில் வந்து இன்ன வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து பாடுறது இந்த டிக்டாக்லலாம் வந்து தங்கச்சி பாசத்தை வைக்கும் போது இந்த பாட்டு தான் பின்னாடியே ஓடுது ஸோ அந்தளவுக்கு உங்களோட அந்த கண்டென்ட் இருக்கும் இப்போ க இப்போ திரும்ப நீங்கள் ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது இது ரிலேட்டடாக படம் இருக்குமா உங்களை அந்த திருப்பாச்சியில் சிவகாசியில் பார்த்த அந்த சென்டிமெண்ட் சம்மந்தமாக இருக்குமா இல்லை வேறு எதாச்சும் யோசிச்சு வச்சுருக்கீங்களா இல்லை இல்லை இப்போ இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் திருப்பாச்சினா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தங்கச்சி சென்டிமெண்ட் தான் அது அஸ்திவரம் தான் அது அது ஆக்சிடென்ட் மொத்தெல்லாம் அது அதனால தான் இருக்கும் அது மாதிரி சிவாசி மொத்தம் அம்மா தான் அம்மா சென்டிமெண்ட் ஆமாம் அம்மா திரும்ப எப்படி மகாராணி மாதிரி வாழ வைக்க போகிறாங்கிறது கதை பழனி அக்கா இது ஒரு பந்த பாசத்துக்குள்ளேயே அதான் மெயினாக இருந்துச்சு இப்போ அடுத்து வரும்போது அப்படி என்ன பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இல்லை இருக்கும் அம்மா இருப்பாங்க தங்கச்சி இருப்பாங்க ஆனால் சமுதாய சோஷியல் சோஷியல் ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஊருக்காக நாட்டுக்காக நாட்டு பிரச்சனை பிரச்சனை வச்சு ஏன்னா அது ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கும் இப்போ திரும்ப நான் பணத்துக்காக ஏதோ கதையை பண்ணி கமர்ஷியலாக பண்ணி குத்து பாட்டு இந்த மாதிரி இப்போ போயிட்டு படம் பண்ணுறதுல எனக்கு உடம்பு இல்லை அப்படி ஏதாவது பண்ணி தான் என் பண்ண இடையில ஒரு நான் நாலஞ்சு படம் பண்ணியிருப்பேன் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே ஆண்டு ஒரு ஒரு பேரை கொடுத்துருக்கான் ஓகே நினச்சி பார்க்காத அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு பேரசனாக இந்த அளவுக்கு வெளியே தெரியுமா அளவுக்குலாம் நினச்சி பார்க்கல அதெல்லாம் அது நல்ல பேர் வந்துருக்கு இது இப்போ இதுக்கப்புறம் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு வெறும் பொழுதுபோக்கு டேட்டர் இல்லாமல் சமுதாயத்துக்கு பொறுப்பான டேட்டராக இருக்குன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஓகே சார் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து ஷேர் பண்ணிங்க ஸோ நேர்களுக்கு பொங்கல் வாழ்த்து ஒரு தடவை சொல்லிவிடுங்க சார் வேந்த டிவி நேர்களுக்கு இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் பொங்கல் வந்து நம்ம பண்டிகை தமிழர் பண்டிகை இது வந்து இதில் எந்த மத சார்பே இல்லை இது வந்து நம்மளோட வாழ வைத்த மண்ணுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் சூரியனுக்கும் எல்லாத்துக்குமே நன்றி சொல்கிற பண்டிகை தான் இந்த பண்டிகை அதனால் இதில் இந்துக்கள் தான் இந்த பண்டிகை கொண்டாடணும் இல்லை தமிழராக இருக்க கிறிஸ்டினும் சரி தமிழராக இருக்க முஸ்லீமும் சரி தமிழராக இருக்க எல்லா ஜாதிக்காரமும் சரி எல்லோரும் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் தமிழர் என்று சொல்கிற எல்லாருமே கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகை தான் இந்த பொங்கல் பண்டிகை தமிழர் அனைவரும் இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுவோம் அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நேர்களோட பேசினீங்க ஸோ உங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க இந்த